A warm welcome to all the students of 10 plus 2 class of Punjab School Education Board. This is your English lesson from section A. Chapter number 4. The name of the chapter is On Saying Please. It has been written by A. G. Gardiner. Dear students, this chapter is directly related to your life. So whatever we discuss in the chapter, please keep in mind and try to use all those tips in your life so that you can be an impressive person. The chapter mainly emphasizes the things Please, Sorry, Thank you Excuse me, may I? All these words, they are known as good manners. So whenever you give, you provide a service to a person and the person says thank you to you, you always say you're welcome. These are good manners. What is the use of saying these words? And why should we say these words to the other people? What will happen if we don't use these polite gestures? These are the concerns of this chapter. But you, is part de which lekak sanu, please, sorry, thank you, excuse me, you're welcome, may I, is tarande. Nimrta suchak shabdan da istemal karan li kenda hai. Inna shabdanu istemal karan nal sanu ki faida hunda hai. Te istemal na karan nal ki nuksan hunda hai. Es part de vich es bare hi gala kitiya jan gya. Before we start the chapter, let's quickly go through the details about the author. A. G. Gardiner. His full name was Alfred George Gardiner. He was born on 2nd June 1865 in England. He was English journalist, editor, author. His essays written under the alias Alpha of the Blue are highly regarded. He died on 3rd March 1946 in England. His occupation throughout his life remained journalist, editor and author. Alfred George Gardiner, A.G. Gardiner da pura naam si. Sari zindagi onna ne patrakare ta kiti. Oho sampadak vi rahe ate lekhak vi rahe. Onna da janam England vikhe 2 June 1850 hoya si. जदो की उन्ना दा दिहांत इंगलंड विखे ही 3 मार्च 1946 नू होया सी उह समय उन्ना दी उमर लगबग 80 साल सी Let's quickly go through the summary of the text Later on we are going to solve the question answers on the basis of this text So listen carefully This essay tells us about the value of good manners Bad manners are anti-social dear viewers when we meet the people in our daily life in various situations whether it is school college workplace or any other place of concern we have to interact with the other people as human beings are the social beings but if we use bad manners what will happen will law punish us no the law will not punish us. Bad manners are not a crime in the eyes of the law and therefore the law does not permit us to hit back if we have been the victims of bad manners. So if we say that I was insulted by that person so I am beating him. The law will not appreciate this. You will be punished for beating the person but that person will not be punished by law for insulting you. People begin to avoid a man with bad manners. But what will happen 
even if the law does not enforce good manners and someone is a person of bad manners what will happen the people will start avoiding the person they will not like to talk to that person that person may be sent into isolation by the society a person with good manners brings us happiness so you know that every one of us like to talk to the people who are happy go lucky who have good manners who speak please thank you sorry excuse me you're welcome these words in their talk his company is indeed very pleasant to us this essay deals with little but socially important incidents from daily life it shows us the importance of words like please and thank you in our daily life situation they settle bitter quarrels and soften bad tempers e lekh sanu dasda hai ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ दूसरे ते हमला करता है सो so, यह कोई कानून जुर्म नहीं है पर फिर भी सानू चंगा व्यवहार क्यों करना चाहिए है लेखक कहता है कि जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो दूजे नाल माड़ा बोलता है उस नु कोई पसंद नहीं करता ते सारे लोग उस तो कन्नी कतरण लगते हैं जदों के जो इंसान खुश रहता है ते निम्र हुंदा है उस नु सारे ही पसंद करते हैं ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਅ ਪਰਸਨ once a person boarded a lift but when he reached the top floor he was hurled out by the lift man due to this hurt he went to the court and he put the allegation on the lift man that the lift man hurled him out of the lift when the law asked the lift man why he physically assaulted the person the lift man said that when he boarded the lift he said top he did not say top please i felt insulted and as a retaliation i hurled him out of the lift but in this case the law punishes the lift man because discourtesy is not a legal offense but hitting someone is a legal offense ਇਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਟ ਮੈਨ ਬਦਲੇ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਿਫਟ ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕਿਹਾ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ as the chapter highlights that if a person is with bad manners nobody likes to talk to him and people avoid such a person part kehanda hai ki is da matlab eh nahi ki durvyavhar karan da koi nuksan nahi nuksan eh hai ki duniya ch log sanu pasand nahi karde ate sanu log bulano vi hat jande han These are the main points that have been highlighted by the chapter. 
Number one, discourtesy is not a legal offense. Another, the law cannot force a person to be polite and well-mannered. So, our behavior spreads like a chain reaction. पहले तीन वाकों के बीच लेखक ये दसना चाहता है सब तो पहली गल यह कि दुर्व्यवहार कानून जुर्म नहीं है दूसरी गल यह कि कानून बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को निम्र होने ज चंगा व्यवहार करने मजबूर नहीं कर सकता और तीजी गल साडा व्यवहार बिल्कुल एक चेन के रिएक्शन के वाग फैलता है बिल्कुल एक लड़ी अगे तुरदी है व्यवहार की हियर द राइटर गिवज द एग्जाम्पल ही सेज दैट द मैन हू इज मिसबिहेविंग विद हिज सबोर्डिनेट मे बी दैट मैन इज इंसल्टिड बाय वन ऑफ हिज सबोर्डिनेट्स दैट सबोर्डिनेट इंसल्टिड हिज बॉस बाय नॉट सेइंग गुड मॉर्निंग बिकॉज ही हैड अ फाइट विद हिज वाइफ ऑन द ब्रेकफस्ट टेबल His wife reacted because she was misbehaved by a servant. The servant misbehaved because a lady servant denied him something. The lady servant misbehaved because she had a fight with her husband at home in the morning. So, the misbehavior started by the maid's husband in the morning. went to the whole society within a few minutes because that bad temper of the maid went to the servant servants misbehave went to the owner of the house the ladies misbehave went to her husband the husbands misbehave went to his boss the boss misbehave went to the other people he was meeting on the way so the maid's husband was not aware of the fact that his misbehavior has led a chain in the society in which people are hurting one another ethe lekhak udaharan dinda hai ke us vyakti ne top please is layi nahi kya hona kyunki us da man khush nahi si मन खुश क्यों नहीं सी क्योंकि उसू उस तो छोटे अधिकारी ने गुड मॉर्निंग सर नहीं कहा सी हो सकता है गुड मॉर्निंग सर कहन वाले ने इसलिए ना क्या हो क्योंकि उसका मन खराब सी उसकी अपनी पत्नी ना लड़ाई हुई सी पत्नी उस न इसलिए लड़ी कि नौकर ने पत्नी के अगे जवाब तलबी की सी नौकर ने जवाब तलबी इसलिए की थी, क्योंकि एक नौकरानी ने उस दिन दुर्व्यवहार किया नौकरानी ने दुर्व्यवहार इसलिए किया क्योंकि उसके पति ने उस न सवेरे ही लड़ाई कर ली सी सो so, जो उस नौकरानी का पति उस न लड़ रहा है उसको ये नहीं सी पता कि मेरी यह लड़ाई समाज के कुछ मिनटा ही महामारी वाग फैल जाएगी वी सैट आई द अचेन ऑफ पॉजिटिविटी और नैगेटिविटी सो so, लेखक कहता है कि असी यह लड़ी सिर्फ माड़ी ही नहीं चंकी भी बना सकते हाँ इफ यू कॉम्प्लीमेंट वन परसन इन द मॉर्निंग एंड दैट परसन फील्स हैप्पी ही इज गोइंग टू मेक सम वन हैप्पी एंड द चेन रिएक्शन विल गो ऑन जे तुम सवेरे सवेरे किसी को कुछ चंगा बोल दोगे उस खुशी में हो उस संपर्क चाहने वाले बाकी लोगों भी चंगा बोलेगा और इस तरह एक लड़ी तुरदी जाएगी बैड बिहेवियर इज इनफैक्शियस जिस तरह करोना एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को फैलता है उस तरीके बुरा व्यवहार भी एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को फैलता है सो इज गुड बिहेवियर इस तरह चंगा व्यवहार भी अगे अगे फैलता है गुड मैनर्स कीप द मशीन ऑफ लाइव वर्ल्ड एंड स्मूथ वेर इज बैड मैनर्स पोइजन द सोसायटी चंगा व्यवहार साड़ी जिंदगी की मशीन में तेल लाई रखता है तो उसू वजिया तरीके चला रहा है जो कि दुर्व्यवहार के समाज के जहर फैलता है ऑल दो डिस्कर्ट सीज नॉट अ लीगल ओफेंस यस इट इज़ अ सि सोशल सिन हालांकि दुर्व्यवहार कोई कानून जुर्म नहीं है पर यह एक समाजिक पाप जरूर है और इसका नुकसान किसान हों सू खुद ही सब तो ज़्यादा हों
and the first requirement of civility is that we should acknowledge a service please and thank you are the small change with which we pave our way as social beings they are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly they put our intercourse upon the basis of friendly cooperation as easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors so a part does the hai ye toda prashn bhi aayega agge ke sade sabhak hon di pehli nishani ki hai sade sabhak hon di pehli nishani hai ke assi please ja thank you varge shabdan da istemal karde ha samajik vyavhar de vich inna shabdan de naal sadi zindagi di machine ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਨਰਮਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀਅਰ ਦ ਆਥਰ ਗਿਵ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ of a polite bus conductor with the author the author says that whenever i boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing he seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his petulant passengers comfortable i noticed that if it was raining he would run up to the stairs to give someone the tip that there was room inside with old people he was as considerate as a son and with children as solicitous as a father he had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them if he had a blind man on board it was not enough to set him down safely on the pavement he would call to bill in front to wait while he took him across the road and round the corner or otherwise safely on his way in short i found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners ethe lekhak ik bus conductor di udaharan dinda hai jis nu oh ik var bus de safar dauran milda hai oh bus conductor bahut hi change subhav da malik hai ate oh dusriyan nu khushi de ke khush hunda hai ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਬਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੀਨਸ ਸਬਰ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਸ ਪੈਸੈਂਜਰਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਫਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਸ ਦੀ ਬਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਐਂਡ ਕਾਈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੈਸਨ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਟਸੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਉਸ ਦੀ ਬਸ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ so if we conclude the entire chapter we can say that it is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air we must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other we cannot get them back by invoking the law ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਥੈਟ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਆ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ say thank you when you are given something say excuse me when passing by someone practice good table manners and say i'm sorry if you have hurt someone okay now quickly go through the theme of the chapter in front of you this is your first question out of long answer type question answers write in your own words the theme of the chapter on saying please now you have understood the entire chapter all of you know that this essay tells about the value of good manners the essay highlights that bad manners are anti social although we cannot say that discourtesy is a legal offense so bad manners are not a crime in the eyes of law and therefore the law does not permit us permit us to hit back if we have been the victims of bad manners people begin to avoid a man with bad manners that is the punishment if law does not punish dear students people punish that person a person who is not well mannered that is not liked by the other people on the contrary a person with good manners brings happiness to all a courteous person is always a great company his company is indeed very pleasant so we can say that this essay deals with little but socially important incidents from our daily life and to help us understand the importance of words like please and thank you through these incidents and examples such words can settle bitter quarrels and such words can soften bad tempers so where this courtesy does not work for us and for other people courtesy always helps the speaker as well as the audience around is part da kendri bhav ki hai ki durvyavhar koi kanunan jurm nahi hai isliye assi durvyavhar de badle kise vi kanun kol ja ke madad di guhar nahi la sakde na kise judge kol ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਰ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ and i also request you to please use these tips in your daily life and be a better version of yourself it's time for homework write briefly the character sketch of polite bus conductor this is very easy for you as most of the qualities we have discussed in the chapter hints are as given below first thing you can write about him is that he was well mannered he was very polite while talking to other people he loved to help all so he was helpful he was equally helpful to young people children old people and the people with different abilities he was compassionate he loved everyone there was no hate in his behavior he was very kind as well as amicable amicable means a person who is very social and polite and good to talk at on the whole he was a vibrant personality Thank you so much my dear students for being with me in an attentive way have a very nice time